മക്കളെ അപ്പം ഇതേ നമ്മുടെ ആസിറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ആസിറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കാം റെഡി അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ആർ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ഓൺ എർത്ത് അറ്റ് വിച്ച് പ്ലേസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി എസ് മാക്സിമം ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ എ ബി സി എന്നിവ ഭൂമിയിലെ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിയുടെ മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഗോളാകൃതിയിലാണ് ഭൂമിയുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ റേഡിയസ് അല്ലെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഭൂമിയുടെ സെൻറ്റർ അല്ലെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് സർഫസിലേക്ക് ഒരു ലൈന് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് എന്തായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗോളാകൃതി അല്ലെ സ്പിയർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലേ അത് കറക്റ്റ് ഗോളാകൃതിയിലല്ല നേരെ മറിച്ച് എന്താണ് ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ജിയോയിഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് അതെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പോളിൻ്റെ അടിക്കാണുള്ളത് അല്ലേ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യാരേഖ പ്രദേശത്താണുള്ളത് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണുള്ളത് ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഉള്ളത് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജിയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചിതായിട്ടാണ് മിസ് വരച്ചുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഇത്രമാത്രം റേഡിയസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കാം റെഡി എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിൽ നമ്മൾ റേഡിയസ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലെ റേഡിയസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേ പോളാർ റീജിയനിലേക്കുള്ള റേഡിയസും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചു വെക്കാം ദഫ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇക്വേറ്ററും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ പോളാർ ആണ് ഓക്കെ ആർ പി ആർ റെഡി അപ്പോൾ ഇനി ഈ രണ്ട് റേഡിയസ് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമധ്യാരേഖാ പ്രദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പോളാർ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള റേഡിയസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആർ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ പോൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അല്ലേ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയസിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ജീൻ്റെ വാല്യൂ എവിടെയാണ് മാക്സിമം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ജീൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ജീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഇലവൻ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തും കൂടി എഴുതണം ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്നും കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം റെഡി അപ
ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളൊക്കെ ആ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് പോലുള്ള ആസ്ട്രേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി പി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ ജി ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സെയിം തന്നെയാണ് എം ആണ് പക്ഷെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആർ പി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആർ പി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും റെഡി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലുള്ളത് ജി ഇക്വേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് അവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് അത് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറവാണ് അല്ലെ ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കുറവായത് കൊണ്ട് ജീൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ജീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ പോളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ പ്രദേശത്താണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആസലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം പോളിലാണ് അല്ലേ പോളിലാണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് കാരണം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പോളാർ റീജിയനിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ആസലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് റെഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലെ എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്ടിന്റെ മാസ് ആണ് മാസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ എം എസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ജീന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ടെൻ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ എടുക്കാം നേരെ മറിച്ച് ടെൻ എടുക്കരുത് അല്ലെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി അപ്പോൾ എം എസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ജി ആണ് അല്ലെ വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ടെൻ ആണ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലേ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ആണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി റെഡി അല്ല കറക്റ്റ് അല്ല കാരണം മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മാറ്റർ അല്ലെ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓബ്ജെക്ടിൽ എത്രമാത്രം മാറ്റർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ എത്രമാത്രം ഫലത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ഓബ്ജെക്ടിനെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എർത്ത് അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്തിൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഈ അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കമൻറ്റ്